الثواني هذا الشكل من شرحنا له بعد راح يتكون الطحال والبيوض للضبع وكذلك الامعاء امعاء الضبع طبعا راح يكون للضبع عينان كبيرتان وراح يكون الجلد للضبع يكون رطب ليش يكون رطب لان يعني اصلا هو كائن برماني يعني يقدر يعيش في المياه جزء من حياته في المياه وبعد جزء من حياته في اليابسه عندنا فيديو يوضح دورة حياة الضبدع المرحلة الأولى هي مرحلة وضع البيض زي ما تقوم بوضع البيض داخل الأكياس لزجة لكي تحافظ على رطوبة البيض بعدها راح يتم إخصاب البيض إخصاب خارجي لاحظوا تكون البيضة المصبة والكائن صغير اللي هو يسمى أبو ذنيب يسمى أبو ذنيب ليش؟ لأنه هو يحتوي على ذيب صغير هنا يحتوي على الأطراف العليا والأطراف السفلى في المراحل البدائية من حياته. المرحلة الجنينية اللي هي المرحلة الأولى راح يتكون الكائن أبو اثنين لاحظوا يحتوي على ذيل صغير راح يعيش في المياه طبعا في الدورة الأولى ليش؟ لأن أصلا الضبع هو كائن برمائي المرحلة الأولى راح يعيش في المياه بعدها ينتقل إلى اليابسة. طبعا تقدم النمو راح يختفي ذنب الضبدع بعدها راح تنمو الارجل الاماميه لاحظوا بنات تكون صغيره الحجم ويتنفس رئوي تكون لديه الرئه صغيره يقوم بالتنفس الرئوي والتغذيه لاحظوا الأطراف العليا تكونت طبعا يتغذى الأبو الذئب على المواد العضوية المحللة داخل المياه أو الأعشاب الصغيرة بعدها راح يتكون الأطراف السفلى اللي هي الأقدام وتكون الأطراف السفلى أقوى وأكبر من الأطراف العليا حتى تساعده في التنقل والقفز من مكان إلى آخر. الضبع البالغ طبعاً يختفي به الذنب ويتكون أطراف عليا وسفلى. ضبع كامل نفس ما استشرحنا. وخطط توضح الفيديو، أولاً تضع الأنثى البيض في وين؟ في الماء، هذا بيض الضبع نفس ما هسه لاحظنا أنه بعد المرحلة الثانية بعد أن يتم إخصاب البيض فيكون إخصاب خارجي. سوف يفقد البيض يتكون لكائن صغير لديه ذنب هو ابو ذنيبه ويتنفس ابو ذنيب بالمباشر لانه لا يحتوي على الرئتين في المراحل الاولى من حياته بعد بعد راح يتطور الكائن يكبر الذنب وتكون له اطراف عليا صغيره بعدها بالمرحله الثالثه سوف تنمو الاطراف السفلى ايضا يكون للكائن اطراف عليا وسفلى بالاضافه الى الذنب في المرحلة الأخيرة راح يختفي الذنب ويكون لي كائن شبيه بالأبوين ضبع كامل يستطيع التكاثر يتنفس عن طريق الرئتين